Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo, pareciera que en este tiempo cada vez se olvidara más la importancia de lo sagrado, de lo sacro. Hace poco pasé por um, un sitio donde hay es, escenarios deportivos en la ciudad y, y vi como en la celebración de un rito religioso allí pues eh, los músicos tocaban el, el, la fanfarria del nacional se oyó la cuña de querer a Medellín el oficiante por un segundo lució la camiseta del nacional del, del, del club deportivo y supuestamente estaban en, el, en un rito religioso a mí me, de verdad que me pareció muy impresionante eso, profesor Memo, porque es como si, como si en esta sociedad ya no hubiera un espacio dedicado a, y estoy hablando no únicamente en un espacio, de un espacio geográfico, sino también temporal. Es como que todo es revuelto con todo y no le estamos sacando tiempo como sociedad a las cosas sagradas, a lo importante. Y si se lo sacamos, es como una cosita ahí como de medio lado, pero no como con toda la, como toda la profundidad y la seriedad que el tema merece. A ver si sí, el... El último espacio en ser violentado ha sido el espacio de los sacros, indiscutiblemente. Eh, habían cuatro elementos que preocupaban mucho al hombre, en especial a partir de la Edad Media, y era la ética como el cuidado de sí, la política como el cuidado del otro, la ciencia como el cuidado de las cosas y la mística como el cuidado de lo sacro. Entonces vemos como la sociedad moderna acaba con, en buena medida con la ética, con el cuidado de sí, acaba con el cuidado del otro, la política, hoy vemos las exclusiones, los señalamientos, los engaños, las mentiras, lo mismo pasa con el cuidado de sí. Ya no estamos cuidando de nosotros para ser admitidos por el otro, sino que hacemos de nosotros unas especies de fortalezas o de avisos publicitarios para excluir al otro y no permitirle que se acerque a nosotros. Con la ciencia hemos visto lo mismo. Ya el hombre no, no cuida las cosas, sino que las aprovecha hasta destruirlas o las transforma hasta dañarlas completamente, pues eso es lo que estamos viendo con el, el efecto invernadero, con la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Y quedaba por, por dañar lo sacro. Y ya lo sacro comienza a perderse. Lo sacro que indicaba, o que indica todavía, la posibilidad de trascendencia del hombre esos espacios que se crea el hombre y que lo alejan del animal lo alejan del bárbaro y le dan la idea de que es un ser humano porque lo sacro estaba hecho para eso para acercarse a la idea de Dios sea cual sea la que tenga el hombre y trascender a partir de esa idea pero por lo que se viene viendo ya el ejercicio de lo sacro, ese espacio diferente, tanto en el tiempo como en el mismo espacio, donde yo era otro, donde me transformaba en otro, donde mi condición era otra, comienza también a ser parte del juego de las masas. A partir de ahí se pierden cuatro cosas fundamentales se pierde la capacidad de transformación que tiene el hombre transformación necesaria un momento donde el hombre no depende del mundo sino de lo sagrado primero lo segundo el habitar un espacio distinto a cualquier otro espacio ese espacio donde la presencia de lo divino está presente que sería lo que nos llevaría a cambios muy radicales. Tercero, a perder la ritualidad. Ese ritual que me está diciendo que la vida transcurre entre cambios y cambios, cambios que me habrán de marcar, uh -huh. 
por eso no es de extrañar que dentro de lo sacro un cambio sea darle nombre al niño, ya sea a través del bautizo, la circuncisión, lo que sea, luego vendrá el comulgar con los de su comunidad, luego vendrá el casarse con los de su comunidad y morir con los de su comunidad, pero entonces se ha perdido esos rituales que son propios del lugar sagrado, un lugar sagrado que, vuelvo y repito, cada vez desaparece para darle cabida a lo no sacro, o sea, a tratar ya no de religar el cielo con la tierra, sino de colocar el cielo a la altura de la tierra, que eso es otra, <risa> otra cosa pues mucho más, más triste. Y vendría un cuarto elemento, y es la capacidad del hombre de verse en el más allá. Que eso, eso planteaba lo sacro, o plantea lo sacro. Por ejemplo, si usted va a una misa donde hay seis padres o más, eh, que se está representando ahí la llegada de los justos al cielo, cómo es el cielo, etcétera, etcétera. Y para eso, pues existía primero la lengua sacra una lengua sagrada, una forma de nombrar lo sagrado, eh, los gestos sacros, las bendiciones, la forma de dirigirse a los demás, etc. Lo, digamos, el oído como elemento básico de lo sacro. Porque se va a oír la palabra de la divinidad, se va a oír lo divino, lo que toca con lo divino. Y lograr en ese espacio sacro saber que he pasado de un mundo, como decían los poetas del siglo de oro español, del mundanal ruido, he pasado al silencio de las inmensidades y al mundo de la inmensidad con la popularización de los sacros, que es, viene pues a grandes velocidades, asistimos a un divertimento del mundo de la Tierra, pero perdemos todo lo que tiene que ver con lo sagrado. Por ejemplo, vamos a, a coger espacios sagrados. Un primer espacio sagrado han sido, ha sido el de la muerte. La muerte exige un lugar sagrado, es el momento en que el hombre muere y a partir de ahí nace a otro tipo de vida, ya sea en, a ir al cielo, ir al ganedén, ir donde se queda, pero el cambio ha sido radical, y si vemos por ejemplo las formas en que van tomando algunos cementerios, donde el lugar de reposo de los muertos, el lugar de respeto al muerto, comienza a ser irrespetado, con cosas banales, con cosas de este mundo, y muchas veces que desdibujan lo que ha sucedido. O sea, un muerto no puede representar al hinchar un equipo. Un muerto representa a alguien de una generación que desaparece. Claro. Pero no es... Entonces empezamos a darle a ese muerto caracteres de vivo y lo respetamos como si estuviera vivo. Porque no nos vemos muertos. Hay que tener en cuenta que el espacio de la muerte, que ha sido necesario para miles de generaciones, es el verse en una posición a la que necesariamente tenemos que llegar. Incluso si no muriéramos sería toda una tragedia. Claro. Ya, pues me acuerdo de ese cuento El Inmortal de Borges, de lo que significa no morir. ¿No? Y, y de esa novela de Saramago, La Interpintencia de la Muerte, que pasa y la gente no muere, pasa una cosa terrible, o sea, el hecho de morir implica darle al otro un espacio no solo sagrado, sino un espacio de memoria, un espacio de respeto, un espacio que, como decía algún epitafio, famoso, que creo que lo menciona Dostoyevsky o alguien por el estilo, que dice yo fui lo que tú eres, tú serás lo que yo soy. Entonces ya implicaba el hecho de la sacralidad. Eso pues con relación a algo que estamos desacralizando a una gran velocidad que es la muerte. 
porque creemos que los que se mueren son los otros creemos que yo no habré de morirme es más, nos hacemos a la ilusión de que si yo me estoy muriendo me pueden salvar de la muerte cuando en realidad pues nadie se salva de la muerte, se tiene que morir, hágase los arreglos que se haga, recurra a lo que recurra. Otro aspecto que se ha ido desacralizando es el acontecimiento religioso. El acontecimiento religioso, dígase la procesión, dígase la reunión religiosa, etcétera, se ha venido desacralizando para darle cabida a expresiones o bárbaras o a expresiones de comercio. ¿Qué es bárbaras? ¿A qué se refiere cuando dice expresiones bárbaras? A ver, ¿qué es lo bárbaro? Lo bárbaro es lo que acerca al hombre a la condición animal. O sea, en la Biblia, el, un mandamiento que yo he nombrado en muchos programas, Dios le dice a Noé que no coma ni, eh, carne con sangre. O sea, que el hombre, para humanizarse, debe diferenciarse del animal. Cuando cae Roma y comienza Occidente, o sea, comienza la Iglesia Católica a crear Occidente, la tarea ya no es el mandamiento de no es sobre el animal, sino el del civilizado sobre el bárbaro. El bárbaro es todo aquel que no cumple con tareas civilizadas, que se acerca a lo pagano, que todavía vive en condiciones emocionales y no racionales. Entonces la tarea de, de la Iglesia en Occidente fue desbarbarizar al bárbaro, volverlo civilizado, ingresarlo al mundo de la, de la cultura, de la religión y en especial de lo sagrado, porque es que nosotros nos diferenciamos del animal en la medida en que asumimos lo sagrado como parte de nuestra trascendencia, no hay ningún animal que haga eso, ningún animal va a un lugar determinado a trascender, porque el animal no sabe que puede trascender, y parte de la educación que recibimos es la educación que toca o que tocaba con la trascendencia, yo no puedo depender de lo que se corrompe, hay algo que no se corrompe, hay algo que puede estar mejorando permanentemente, hay algo que me quitará el miedo, hay algo que me llevará a la muerte sin miedo de morir, que es la espiritualidad. Entonces la espiritualidad, llámela el alma, llámela el entendimiento, llámela como quiera, es esa capacidad que tenemos de descubrir lo que no hay en la naturaleza. Por ejemplo, en la naturaleza no hay nada que toque con la belleza, nosotros la volvemos bella. Nosotros la representamos, nosotros la ordenamos, nosotros le damos valor a eso. Trascender o desbarbarizarse es darle al espíritu todos los goces a través del orden de los sentidos. Cómo lograr ver lo más bello, oír lo más bello, tocar lo más bello, gustar lo más bello, oler lo más bello, etcétera, etcétera representándome en otro espacio que no es el de la vida. Y eso es lo que nos hizo humanos, de alguna manera. Y lo que en este momento nos deshumaniza. Porque hemos perdido lo sagrado. Es que lo sagrado no es un partido de fútbol. Lo sagrado no es ir a gritar, no es ir a saltar, no. Lo sagrado es saber que soy trascendente. Y que, y que la vida hace parte de un enorme recorrido. Entonces los hombres hicieron lo sagrado, o crearon lo sagrado a partir de, bueno, al menos a partir de mucha gente, pero que esté registrado, eh, el altar y Abraham. Cada vez que Abraham escucha a Dios, hace un altar. Y el altar es de agradecimiento, porque al escuchar a Dios, supo algo que no sabía para vivir mejor. Entonces cuando uno coge la ruta de Abraham, Abraham va armando altares. Por eso los altares es para dar gracias. Hay un verbo en, en griego y una palabra griega que es epcaristo, de ahí viene eucaristía. Epcaristos es dar gracias. 
recibir las gracias, o sea, entender la naturaleza por su más amplia belleza. Y eso es lo que busca lo sagrado. ¿Cierto? Lo sagrado es entender la trascendencia de la vida, es entender los espacios de la vida, es entender la magnitud, es entender la infinitud. Por eso se hacen unos espacios sagrados tremendos como los grandes templos. Entre ellos un gran templo que es el de la catedral, por ejemplo. ¿Cierto? Y como la catedral la gente va a admirar a admirar la infinitud. Memo, ¿por qué se ha perdido esa inmensidad en las, en las construcciones religiosas? Eso, pues eso, yo sé que eso representa arquitectónicamente, digamos que otra época, pero, pero también eso, eso magnifica lo sagrado que está representando. A ver, lo que pasa es que la, la construcción religiosa en un momento determinado llega a un punto tal de belleza que es muy imposible, es imposible de superar. Y el tamaño de otros edificios no superará nunca esa belleza. Ese es el, el, digamos que el encanto maravilloso de la Capilla Sistina. Ahí, hasta ahí fue capaz de llegar el hombre con la pintura. Ahí está todo. Entonces ahí está Miguel Ángel eh, con dando razón de lo que es capaz de hacer la mano, una herramienta que es el pincel y una imaginación y un conocimiento de la cultura total que era Miguel Ángel. Entonces ahí queda, eh, por ejemplo, eh, los grandes templos, los grandes templos resuelven problemas de sonido. Por eso las grandes catedrales tienen una acústica especial para que se pueda cantar a capela, o sea, pueda cantar a poner los, los coros. Eh, me acuerdo de la sinagoga de Ámsterdam, por ejemplo, que es uno de los templos con mayor acústica en el mundo para oír cualquier clase de interpretación, pero en especial la de un hombre que reza. Por ejemplo, la sinagoga de Ámsterdam, la sinagoga portuguesa, la de los judíos sefardíes de Ámsterdam. Eh, por ejemplo, eh, las grandes catedrales, que las grandes catedrales son monumentos a lo sagrado, a lo inmensamente sagrado. Por eso eh, me acuerdo de un libro que se llama El misterio de las catedrales de Fulcanelli, donde él se va a dedicar en buena parte a tratar de interpretar la luz y lo sagrado, las rosetas y los vitrales y lo sagrado, el espacio, el, la temperatura, todo lo que contiene lo sagrado, porque es pasar de un espacio a otro y marcarme con ese espacio. Hay una catedral en Girona o en Gerona, que es la catedral de Santa María, también la llaman la catedral de San Felié o San Feliu. Eh, que me acuerdo yo es una son muy cualquier cantidad de escalones para subir allá pero una vez se llega a la parte y se entra en la catedral aparece la inmensitud es una palabra que no existe cierto pero que me la explicaban allá de aquí en adelante sigue la inmensitud Dios mío. o sea eh, ese espacio que eh, a ver, que espíritu, donde no me permite sino ser espíritu. O sea, porque el cuerpo se olvida, el cuerpo desaparece. Ahí no es imposible sentir el cuerpo, porque lo único que queda abierto a los sentidos es esa inmensitud, ese espacio sagrado donde eh, soy otro y cambio para ser otro. Entonces, que ahí es donde viene el cuento de lo que está pasando con lo sagrado, claro. que se hizo la inmensitud, que se hizo la belleza, que se hizo la ritualidad, que se hizo el hecho de no ser cuerpos para volvernos todos espíritus. Pero cualquiera le podría decir, Memo, que esa dualidad está mandada a recoger. Pues sí, eso lo diría el bárbaro. Claro, es que es que el problema del bárbaro es, es enorme, porque el bárbaro 
no, está mirando hacia la tierra y está pegado a la tierra, ya no mira el cielo, ya ese no entiende la inmensidad, para nada, está mirando para abajo y a partir de ahí la distancia que hay entre los ojos y el abajo es más o menos de metro y medio. Pero no estamos asistiendo... Y a eso se la, el mundo. Claro, no estamos eh, existiendo a la sacralización que es el cielo, lo que hay arriba, la representación de lo que hay arriba. Lo que los matemáticos del siglo XVIII emocionado llamarían la música de las esferas. Por ejemplo, eso, cómo suena el universo que por ejemplo una catedral en silencio me dice cómo suena el universo, que se oye. Por eso en esa inmensidad del universo se da la palabra de Dios. O sea, simbólicamente eso es tremendo, cuando uno coge lo sagrado y empieza a leer los símbolos que contienen, lo que eso quiere decir, las los espacios. Todo eso, es que eh, cuando alguien empieza a trabajar lo sagrado se encuentra con todo lo que el hombre ha sido capaz de elaborar y conducir hacia lo bello y se encuentra que en lo sagrado está todo lo bello que el hombre ha sido capaz de concebir. Por eso las catedrales son espectaculares y por eso los grandes templos son espectaculares y las grandes sinagogas y los grandes mezquitas son completamente espectaculares porque ahí el mundo es otro, ahí no estamos en el mundo, estamos en camino hacia el cielo. Entonces cuando uno ve que lo sagrado empieza a perder, que lo sagrado no se está representando, que lo sagrado pierde el lenguaje, en ese momento el hombre entra en etapa de ser animal. Los animales no tienen sino la tierra, el animal no sabe que el cielo existe. De vez en cuando un lobo aúlla cuando ve la luna o una mangosta será capaz, pero no es capaz de concebir la magnitud. O algo todavía. Me acuerdo viendo una película donde hay toda una discusión en términos de física de que el mañana no existe, lo que hay es un espacio que vamos recorriendo y que... Ese espacio se nos termina cuando el tiempo da cuenta de nosotros. O sea, el hombre, a partir de lo sagrado, miró hacia el cielo. Al mirar hacia el cielo, se encontró un espacio que nunca alcanzará, pero que le dice que va a trascender, que le dice que puede llegar allá, que debe entender, etcétera, etcétera. Lo que alguna vez decíamos en un programa, por ejemplo, que es Newton? Newton es un gran teólogo que se encuentra la física en el camino, y se encuentra la ley de la gravitación universal, y se encuentra la ley de la gravedad y todo eso, pero él está pensando es en términos de trascendencia, está pensando en lo que se llama la metafísica, llevar más allá la física. Mire, en estos días leí un artículo del padre Arboleda, Carlos Arboleda Mora, donde él une dos conceptos, el Dasein, que es un concepto de Heidegger, de el ser ahí, o el estar ahí, y él lo convierte en Dagot, que es Dios ahí. Hay algo que no sabemos, pero que se siente, y que está ahí, y que está aquí y allá, y a partir de ahí la trascendencia es seguir al allá, continuar allá y eso es lo que permite el lugar sagrado en el lugar sagrado está la prece el dagot Dios ahí para lo que usted quiera pero perdimos eso Memo habló hace un momento o estaba hablando hace un momento de los espacios que se han ido desacralizando para dar cabida y mencionó a las expresiones bárbaras y al comercio ¿Qué es esto del comercio? Ah, sí, claro, que vamos convirtiendo lo sagrado en elementos de cambio. No, lo sagrado no son elementos para intercambiar. Lo sagrado son elementos para venerar. 
para venerar, porque si no estamos cayendo en el fetichismo. Entonces un montón de, de personas eh, buscando talismanes y no buscando respuesta a la trascendencia, que eso es otra cosa. Por eso lo sagrado es algo que muchas personas todavía hoy, porque lo sagrado pum, se, está, se, está, se está dañando pero no está dañado, muchas personas recurren a lo sagrado dentro incluso de muy pequeñas comunidades para poder hacer el ritual completo, hacer ese ritual completo de sentarse a venerar. ¿Qué es venerar? Venerar es entrar, ver la belleza, introducirse en esa belleza y salir completamente transformado de ahí. Ay, ¡Qué lindo! De resto no hizo nada, porque para eso era lo sagrado. ¿Cierto? Para eso es lo sagrado. Yo me acuerdo... Me acuerdo, no, pues sí, me acuerdo que lo leí en alguna parte, pero en la Segunda Guerra Mundial siempre se prohibió que se, fu se fuera a bombardear la Catedral de Colonia en Alemania, porque es uno de los espacios sagrados más importantes del mundo. Y lo respetaron. Y lo respetaron. Eso pues, olvídese, eso no se toca, eso no se toca, porque es un espacio sacro. Es lo mismo que pasa con el Vaticano, es lo mismo que pasa con el Muro de los Lamentos en Jerusalén, con el Cótel, es lo mismo que pasa con la Mezquita de al lo mismo que pasa con la Meca, con la Caaba, esos son lugares sacros. Y esos lugares no se tocan, porque son lugares de transformación humana. Sí, mire, nosotros, por ejemplo, perdimos la capacidad de leer el interior de los templos, que todo templo es una especie de enciclopedia de lo sacro, donde cada cosa tiene un sentido, donde cada cosa, cada elemento cumple con un ritual, donde cada acción que se acometa es una convocación. Que viene un papel grande, el del rabino, el del imán, el del sacerdote, que es aquel que con palabras convoca las fuerzas del mundo. Claro, por eso eh, cualquier hombre religioso bien educado en su seminario, en su yeshiva, en, su, en el sitio donde estudia su religión, eh, va a aprender a hablar tan correctamente que al pronunciar la palabra no habrá una palabra que se pronuncie sino una convocación convoco las fuerzas de la naturaleza convoco las, la, la, las palabras de la divinidad convoco, pero es una convocación por eso la, los grandes templos, los grandes eh, representantes de, de la divinidad, los grandes sacerdotes, los grandes rabinos, etcétera, etcétera, convocan con la palabra, crean otros mundos alrededor del hombre, porque estamos hablando que el lugar sagrado es el sitio donde el mundo no existe. Existe la trascendencia del hombre. Por eso las grandes civilizaciones hicieron grandes templos, buscando sentir ahí lo que no se siente en otro lugar. Por eso no es de extrañar que después de tantas guerras y tanta cosa debajo de un templo, haya otro templo. Se construye encima. Porque ahí se determina que se sentía a la divinidad. Yo me acuerdo de todas las novelas de Dan Brown y las películas. Roma está llena de iglesias porque Roma estaba llena de templos y simplemente se construyó la iglesia donde había otro templo porque ahí había algo que era la sacralidad y ese espacio sagrado no va a estar ocupado ni por un hotel, ni por una posada, ni no. Va a estar ocupado por otro espacio sagrado. Igual. Ha mencionado muchas veces, Memo, dentro de este programa, el tema de la ritualidad, de lo ritual. Y creo que en eso también estamos, de eso estamos también muy alejados en este tiempo. Sí, a ver, la ritualidad 
es, es, son actos que no pertenecen a lo cotidiano. Son actos donde el gesto, la palabra, el movimiento, los alminículos que se usa para el ritual, no son cotidianos. O sea, rompen con la temporalidad, rompen con la espacialidad y crean otro tiempo y otro lugar. Y ahí es donde viene una cosa muy importante. Cómo nosotros hemos venido perdiendo la, rit la ritualidad a la y la vida se nos vuelve plana porque siempre nos pasa lo mismo en lugares similares vestidos de similar manera y diciendo palabras similares por lo tanto nada cambia en la vida y la vida se nos convierte en algo rutinario por eso hay tanta gente tomando pastillas para dormir, tanta gente desesperada sin saber qué hacer y es simplemente porque no tiene rituales. Los rituales son cambios en la vida de una persona, cambios esenciales, esenciales que me están marcando los logros que he ido obteniendo. Por ejemplo, aquí en la universidad un muchacho se gradúa y le ponen toga y le ponen birrete, etcétera, etcétera, porque ya terminó una etapa y sigue otra, y esa etapa se la marcan para que siempre se acuerde hasta dónde fue estudiante y en qué punto se volvió profesional, por ejemplo. Ya las obligaciones cambian, su sitio en el mundo cambia, etcétera, etcétera. En lo sagrado aparece algo muy importante, porque gracias a Dios pues todavía no han destruido los días sagrados. Claro. Pero el tiempo también tiene que cambiar. Y el tiempo cambia cuando aparece el momento sagrado. Nosotros que hicimos del año, que ha hecho eh, en buena medida un montón de gente, convertir lo sagrado en unas vacaciones más, hasta que ya las vacaciones no les dicen nada, porque las vacaciones no me están marcando eh, en términos sagrados, pero los días sí. Porque cada día, cada día sagrado tiene una interpretación, tiene un, una ritualización y tiene espacios necesarios dentro del desarrollo del hombre en el tiempo. Y eso nos diferencia de los animales, que los animales no tienen días sagrados, para nada. O sea, un animal está condenado a trabajar, eh, a vivir en un tiempo plano. Cuando el hombre asume lo sagrado, el tiempo empieza a cambiar y entonces habrán tiempos para alegrarse, habrán tiempos para reflexionar, habrán tiempos para temer. Por eso cuando un hombre religioso se maneja dentro de lo sagrado, está cambiando el tiempo. Hay tiempos donde él sabe que son los días de temor y asume el temor. Hay tiempos que él sabe que son días del agradecimiento y asume el agradecimiento. Hay tiempos que él sabe que son días de la alegría y asume la alegría. Entonces le están cambiando las percepciones, llevándolo a ser más humano, llevándolo a ser menos animal. Por eso lo bárbaro. Lo bárbaro es lo que acaba con eso. El bárbaro simplemente avanza, se nutre destruye, construye, pero nunca se da cuenta por qué, no se entera, ni en nombre de qué. Entonces cuando aparece todo esto de los sacros, le está diciendo al hombre, mire, este espacio que construyó es para tal cosa, ahí se van a dar tales, tales, tales cosas, y se van a repetir en memoria de... Porque es que lo sagrado implica asumir una memoria, enfrentarme a mí, estar conmigo y reconocer la alteridad. Por eso lo sagrado, en la medida en que eso sagrado comienza a banalizarse, en la medida en que eso sagrado comienza a convertirse en una especie de divertimento, esas personas que asumen ese tipo de cosas pierden la capacidad de cambiar 
y lo que están es llevando un, un mismo comportamiento permanentemente igual que los animales. Pero Memo, ¿alguno le podría decir que, que por qué no podríamos hacer de lo sacro una fiesta? Es que lo sacro tiene fiestas. Uh -huh. O sea, es que es una, una de las cosas interesantes. Por ejemplo, eh, dentro del cristianismo hay fiestas de alegría, ¿cierto? Por eso se dice cuál es los santorales y de qué días son de fiesta. ¿Qué días son de reflexión? Es que el hombre tiene que reflexionar. O sea, yo no puedo convertir todo en una fiesta porque entonces se pierde la reflexión, el yo donde estoy y lo que quedo es enajenado, quedo completamente alienado. Entonces lo sacro me está diciendo, mire, esto es alegría, la Navidad es alegría, Purim en el judaísmo es alegría, pero hay días de temor, la Semana Santa es un día de temor, el río Yom Kippur y el Año Nuevo Hebreo son días de temor. O sea, hay que saber temer, hay que entender que hay una fuerza que está por encima de nosotros, que nosotros no nos bastamos a nosotros mismos. Y que hay algo que se llama la muerte. Y esa muerte es la que lleva a que yo trate de vivir de la mejor forma posible para llegar tranquilo a la muerte. Y una cosa es vivir bien y otra cosa es vivir con cosas. El que vive con cosas lo vive completamente angustiado porque las cosas cosas son. Claro. Pero el que vive bien es porque vive dentro de unos parámetros que le están diciendo, mire, el día en que usted muera no va a tener miedo. Y no va a tener miedo porque supo de las gracias de la vida, de las gracias del mundo, de las gracias de, las, de lo sacro, de todo lo que usted va a tener que agradecer. Por eso el lugar sagrado es el lugar de la humanización. Porque es que asumimos incluso lo que la mente está incapacitada de entender bien. Por eso lo sacro o lo sagrado es el previo a lo místico, a la experiencia mística. Eso es lo que ha hecho el hombre. La experiencia mística ya no es hombre, es espíritu. Por eso los místicos, cuando uno los lee, son tan difíciles a veces de entender o de buscar a ver qué quisieron decir, porque las palabras que, que usan nos tratan de nombrar lo inefable, o sea, lo que carece de palabras. De ahí viene pues el, el asunto. Entonces, lo sagrado, eh, vemos diferente, oímos diferente, nos sentimos diferente y nos proyectamos hacia lo que no se puede comprar. O sea, no, a ser más humano. Entonces, si se pierde lo sagrado y empieza, y, o empezamos a convertir lo sagrado en un producto, a convertir lo sagrado en un gusto, a convertir lo sagrado en una estrategia de marketing, ya muertos. Muertos, nos pegamos a la tierra, nos claro. pegaron a la tierra. Y al pegarnos a la tierra, pues nuestro comportamiento es animal. Porque es que lo sagrado fue mirar el cielo. Y al principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo más importante para generar humanidad son los cielos. Ahora, si usted se pega a la tierra, empezó a quedarse primero sin lenguaje. Y empezó a no entender las magnitudes, por lo tanto peleará con otro como un par de animales rabiosos sin enterarnos de qué somos. Uno a veces ve con el mundo, con la tierra cómo está y que es la tierra un montón de líderes que dejaron de mirar hacia el cielo y no nos damos cuenta de nuestra... De, a ver, de la, digamos, de lo pequeñitos que somos frente a la magnitud. Y creemos que podemos hacer un gran mundo acá. Porque
que no miramos al cielo. O sea, nos pasa lo mismo que le pasa a la vaca, que la vaca empieza a comer pasto y cree que el mundo es el pasto que está comiendo y ya no ve más. Por eso no ha sido capaz de trascender, no ha sido capaz de hacer nada, es el problema de la vaca. Y ya se está dando entre los hombres y las mujeres... ¿Cierto? Miramos hacia abajo y consideramos que el mundo es el abajo. ¿Qué papel juegan los símbolos en todo esto? A ver, los símbolos, como decía Carlos Gustavo Jung, son los sueños por llevar a cabo. Los símbolos representan los sueños que tenemos. Sí, lo sacro está lleno de símbolos. Y como decía Álvaro Mutis, un hombre morirá bien cuando muere con los sueños intactos. Perdido el símbolo, perdido la capacidad de avanzar. Porque el símbolo es el sueño, es el avance que yo me pongo, es el mundo que yo me propongo. Yo creo que nosotros hemos dejado de usar los símbolos simplemente por temor, a sentirnos completamente incapaces de continuarlos. Pero un símbolo es un, un, un elemento que me está diciendo filosóficamente y teológicamente cuál es mi papel en el mundo. Cierto, pongamos a nosotros, nos da mucho miedo en Occidente los islámicos. Los islámicos tienen un símbolo muy claro, que es una luna, una media luna, y esa media luna hay que llenarla. Así que debe hacernos la nueva, por ejemplo, y hay muchos de ellos que lo tienen claro, eso hay que llenarlo. La, hay un símbolo que está en la iglesia, en la, en la catedral de San Pedro en Roma, que es la madre iglesia abrazando a sus hijos, la gran madre abrazando a sus hijos, por eso esa, esa iglesia es como, son como unos brazos que se cierran, eso es un símbolo, eso hay que cumplirlo, ¿cierto? Y así vamos siguiendo con distintos símbolos a lo largo, por ejemplo, lo que más se magnifica en el símbolo del judaísmo, la menorá, la lámpara de siete brazos, que está indicando el uso... Y, y agradecer por ese uso de los siete huequitos que tenemos en la, en la cara. Agradecer por poder respirar, por poder oír, por poder ver, por poder hablar y comer. Esos siete huequitos que tenemos en la cara son los que me dicen que yo estoy vivo y que estoy en equilibrio con la naturaleza, por ejemplo. Ahora, si yo pierdo el sentido de lo simbólico, obviamente pierdo el valor que le debo dar a la vida y a estar vivo por eso lo sagrado va a ser tan importante porque es lo simbólico lo que apunta a dar gracias por vivir por estar vivo si se pierde lo simbólico entonces nos pasa lo de ahora que nadie agradece por estar vivo pues muy poquita gente se agradece porque se salvó, porque, pero no, es normalmente. Uh -huh. O sea, no estamos agradeciendo por poder ver, por poder oír, por poder hablar, por poder gustar, por poder oler. No, no, no ocurre que, que eso sea importante. Cuando cualquiera de esos orificios llevaría a que el mundo perdiera una gran cantidad de valor o de entendimiento frente a nosotros, con la obstrucción de uno solo. Claro. Y el mundo cambia. Entonces, en lo sagrado está lo, lo simbólico, que son los sueños del hombre, los agradecimientos del hombre y la trascendencia del hombre. Es que, eh, a ver, eh, si uno fuera a hacer una síntesis, ¿para qué trasciende el hombre? Para saber que no era un animal. Memo, y, y en todo esto que nos ha hablado, ¿qué papel desempeña la música, la música sacra? La música y la voz sacra, que es muy interesante, porque la, la voz, la forma de pronunciar las oraciones, de convocar, eh, es otra. Es otra manera. El hombre 
cotidianamente habla en lo sacro, pide, agradece y canta. Y después los grandes músicos lo que han tratado es de representar con ese lenguaje de la música que es imposible de convertir en palabras, han tratado de representar la inmensidad. Por eso la música barroca, por ejemplo, la música sagrada, los cantos gregorianos, los mismos cantos barrocos, por ejemplo, de, de, de los judíos portugueses en, en el siglo XVII, que comienza a convertir la voz y el instrumento en una comunicación con Dios. Y me acuerdo de las misiones jesuíticas donde todos aprendían a tocar el arpa, porque el arpa era el instrumento con el cual Dios se comunicaba con Dios, o le cantaba los salmos. ¿Dios se comunicaba Usan con Dios? Con David. David con Dios. David con Dios, tocando el arpa, y ahí se configuraba esa relación con palabras dichas y palabras no dichas, pero existentes en la música. Por eso volvemos a, a, al cuento, o sea, lo, el hombre es trascendente mientras asuma lo sacro, y cuando asume lo sacro, el hombre no es un animal. De esta manera hemos finalizado un programa más de La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la pérdida de lo sacro.